നമസ്കാരം ക്യൂസൺ പേപ്പർ കോഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ടു സീറോ ടു ടു ത്രീ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ടൈം കീപ്പർ എക്സാമിനേഷൻ ക്യൂസൺ പേപ്പറിൻ്റെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ആകുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വരുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല ഉത്തരം സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടാത്തതാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻസർസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ മുതലാണ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ ദ ലീസ്റ്റ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയത് അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ പോയിൻ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ക്യൂബ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇതിലേതാണെന്ന് നോക്കാം പോയിൻ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ അത് വൺ ആണ് കാരണം എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും പവർ സീറോ വന്നാൽ അത് ഒന്നായിരിക്കും ഇനി പോയിൻ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രീതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് വൺ ഇൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആ തിരിച്ചിടുക റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വണ്ണിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഒന്നേ കാലാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഒന്നേ കാലാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നിൽ കൂടുതൽ വന്നു അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇനി പോയിൻറ്റ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം വരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പൂജ്യം ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് അതൊരു ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായി വരുന്നത് ഇത് ഈ ഈ സംഖ്യ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ക്യൂബ് പോയിൻറ്റ് ടു ക്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് ടു ക്യൂബ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ സം സീറോ എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തെട്ട് എന്ന ക്രമത്തിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം പൂജ്യം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പൂജ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമുല ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഈ ക്രമത്തിൽ പോയാൽ ഇത് പൂജ്യം ആകണമെങ്കിൽ ഇത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സീറോ വരെ വന്നിട്ട് പിന്നെയും ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു നാലാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർവെല്ലായിട്ട് വരുന്ന മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ പോയി മൈനസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് വരെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പൂജ്യമാകുന്നത് അതിന് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തിയാറ് മുതൽ പൂജ്യം വരെ ആകണമെങ്കിൽ നാല് കുറച്ച് വന്നാൽ പത്തൊൻപത് സംഖ്യകൾ വരും ഇനി ഈ പൂജ്യം ഇത് ഈ ഒരു പൂജ്യവും കൂടെ കൂട്ടി പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പത്തൊൻപത് സംഖ്യകൾ കൂടെ വരും അപ്പം മൊത്തം മുപ്പത്തി ഒൻപത് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൂജ്യം വരുന്നത് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട ഫോർമുലയിൽ ഇടുമ്പം സമയം ശക്കലം കൂടുതൽ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഫോർമുല എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഇത് പൂജ്യമാകണം അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു എന്തായാലും പൂജ്യമാകത്തില്ല എൻ ബൈ ടു പൂജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം പൂജ്യമാകണം അപ്പോൾ അടുത്ത അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഈ ഭാഗം സീറോ ആകണം ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാകണം അപ്പോൾ ടു എ എ ഇവിടെ എഴുപത്തി ആറാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ
സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് അറിയാം തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ശരാശരി ആകുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാണ് ശരാശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പതിനെട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എ ഡിഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ വർക്ക് ബി ഡിഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സി ഡിഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ദ ഗെയിൻ റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ദെൻ സീസ് വേജസ് ഈസ് എ ഒരു ജോലിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ചെയ്തു ബി അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം ചെയ്തു സി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്തു മൊത്തം ജോലിക്ക് അവർ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നേടിയെങ്കിൽ സിക്ക് സി ലഭിച്ച കൂലി എത്ര ഇവിടെ എയും ബിയും കൂടെ എത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കാം എ എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ ത്രീ ഡേം ഫൈവിൻ്റെ എൽ സി എം ആയ ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ സി എം എടുത്തു ഇനി ഓരോന്നും ഇവിടെ വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നമ്മൾ എൽ സി എം വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലോ ഓരോന്ന് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പം ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എയും ബിയും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പം ബാക്കി ഇനി എത്രയാണുള്ളത് ടോട്ടൽ വർക്ക് വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ഈ വൺ മൈനസ് ഒന്നും ചെയ്യണം എന്നില്ല ഞാൻ ചില കമൻറ്റിൽ ഇത് ചിലത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർക്കത് ഒരു പക്ഷേ അതും കൂടി ഉപകാരപ്രദമായേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ മൈനസ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും വണ്ണായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് പതിനഞ്ചിൽ പതിനൊന്നെന്ന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അത് എത്രയിലാണ് പരീക്ഷ ഇടുന്നത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഈ വണ്ണെന്ന് എടുക്കുന്നത് അത് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് കിട്ടുന്നതിനാണ് അതുപോലെയാണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലും അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സി ക്ക് ഉള്ള ഭാഗം ഇനി അവർക്ക് ലഭിച്ച കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ സി ക്ക് ലഭിച്ച കൂലി അപ്പോൾ സി ക്ക് ലഭിച്ച കൂലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ സി ചെയ്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിൽ നാലാണ് ഇത്രയും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് മുപ്പത് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ഇതാണ് സി ക്ക് ലഭിച്ച കൂലി ഉത്തരം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ പെരിമീറ്റർ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് നയൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു അർത്ഥവൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എത്ര അർത്ഥവൃത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെമി സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ടു പൈ ആർ ബൈ ടു പൈ ആർ എന്ന് കൂട്ടാം അതായത് ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊത്തം ടു പൈ ആർ വരും ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ ഇനി ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ അഥവാ ടു ടൈം ഇത് റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ ടു ടൈംസ് റേഡിയസ് അഥവാ ഡയമീറ്റർ അതായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആരമാണല്ലോ തന്നിട്ടുള്ളത് പൈ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി വൺ ഇവിടെ ആരമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് ട്വൻ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഷോർട്ട് കട്ട് ഏതാണോ ഷോർട്ട് കട്ട് തോന്നുന്നത് അതിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഇവിടെ ടു എയ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ടു പതിനാറ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഫോർ എയ് സിക്സ്റ്റി എ
തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന വാല്യൂ എടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിക്കവാറും കാണും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് പതിനെട്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് സീരീസിലെ അടുത്ത പദം അത് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല വീണ്ടും നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് കെ ഡി കെ ഒ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഗെയിൻ ദെൻ ഡാഷ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലോസ് കെ ഡി കെ ഒ എന്നത് ഗെയിനിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലോസ് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ ഡി കെ ഒ എന്ന കോഡ് ഗെയിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോസിന് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇതുപോലെ എൽ എം എൻ ഒ പി ഇനി എ കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ പി ക്യു ആർ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഇതുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഐ ഐ വരുമ്പം ഐ ജെ കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി യു ഇത്രയും കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി എന്നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തതാണ് എൽ എം എൻ ഒ അപ്പോൾ എസ് കഴിഞ്ഞ് ക്യു ആർ എസ് ടി അപ്പോൾ പി ആർ യു ടി ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പി ആർ യു ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എ മാൻ സെറ്റ് ടു എ വുമൺ ദ ഒള്ളി സൺ ഓഫ് യുവർ ബ്രദർ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് മൈ വൈഫ് ഹൗ ഈസ് ദാറ്റ് വുമൺ റിലേറ്റഡ് ടു ദ വൈഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാൻ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ ഏക മകൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരനാണ് ആ സ്ത്രീ ആ പുരുഷൻ്റെ ഭാര്യയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീയോടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ തമ്മിൽ വേറെ റിലേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഒരു സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു നിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ്റെ ഏക മകൻ ഏക മകൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പുരുഷൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ്റെ മകളാണ് ഇയാളുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ ഇയാളുടെ ഭാര്യയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് അമ്മായി അഥവാ ആൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഈ ഭാര്യ ഈ പുരുഷൻ്റെ ഭാര്യ ഈ സ്ത്രീയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ്റെ മകളാണ് അപ്പോൾ അമ്മായി ആൻറ്റി അപ്പച്ചി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം അമ്മായി ഈ സ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ്റെ മകളാണ് ഈ പറയുന്ന പുരുഷൻ്റെ ഭാര്യ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ഈ പറ ഈ പുരുഷൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മായി അഥവാ ആൻറ്റിയാണ് ഈ സ്ത്രീ ആ ചോദ്യം പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സ്ത്രീ ആ പുരുഷൻ്റെ ഭാര്യയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് എൻ ഡി നോട്ട്സ് പ്ലസ് ക്യു ഡി നോട്ട്സ് മൈനസ് എം ഡി നോട്ട്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് പി ഡി നോട്ട്സ് ഡിവിഷൻ ദെൻ അല്ലേ ഇത് ഓരോന്നും ഈ ചിഹ്നത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റാതെ എഴുതുക തൗസൻഡ് പി ഫൈവ് ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി തൗസൻഡ് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്ക് എണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷൻ ആ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷൻ പ്ലസ് ഫൈവ് കൂട്ടുക ഫൈവ് കൂട്ടുക ഇനി ക്യു സബ്ട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക ക്യു എയ്റ്റി ആണ് അത് സീറോയും പൂജ്യവും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എൺപത് എന്നാണ് പൂജ്യമായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് ആ സീറോയും പൂജ്യവും തമ്മിലുള്ള ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ 
ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇനി ഇനി ബോട്ട് മാസ് അപ്രോച്ച് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഓഫില്ല ഡിവിഷൻ ആദ്യം നമ്മളിത് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാതെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് എഴുതുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റി ഇവിടെ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇവിടെ ടു നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ തെറ്റില്ല എന്നാലും അത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു നോട്ട് ഫൈവ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വരി ലാഭിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവും തെറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം മൈനസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഇതാണ് ഉത്തരം മൈനസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് അവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വെൻ ദ ടൈം ഈസ് ത്രീ ടെൻ സമയം മൂന്ന് പത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ എന്താണ് ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് ചിലത് ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടൊന്നും ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആൻസർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ഉത്തരങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ